情怎么样？不顺利吗？啊，你还在吹头发？嗯，等什么？女人跟男人第一次约会，千万不可以准时，因为一个有行情的女人是值得男人等待的。男人等得越久，就表示他越在乎这个女人，对她的感情也就越深。可是你不怕我哥这个人傻傻的，等不到你就先走啊？你放心，宝龙都等了我那么多年，他不会在乎这几个小时的。哎，随便了，反正啊，我看我哥是被你吃定了。玛丽这句话，我跟跑龙一定会幸福的。好了，我不我不讲了啊，拜拜拜拜。啊！宝龙，你不用念了。啊！我难过吗？是把我哥忘了算了啦。什么忘了？我难过的不是跑龙不喜欢我。去约会啊？哎，是不是去吃情人节的大餐？先生，我真的有点赶，拜托你快一点。你只知道这条路吗？知不知道有没有什么小巷子可以钻？这样可以快一点。先生，麻烦你靠边停这里就可以了。不用找了。好，谢谢。小姐，请有定位吗？有，七点照交了。现在都已经七点四十五。啊，七点四十五了，你帮我看一下我朋友还在不在。好。你怎么迟到这么久啊对不起，我真的不是故意迟到的。没关系啊。嗯。威特，可以点餐哦。两位要不要试试我们今天限量供应的情人节套餐？呃，不要。有没有比较快的？比较快的是三明治跟炒饭。好好，给我一个三明治。请问要什么口味呢？鲔鱼还是粽？随便了，越快越好。那小姐呢？我。你不是要一个情人节大餐吗？好，不然你也给我一份三明治好了。我随便了。那就给他一份三明治，外加一份情人节大餐。好的，两位请稍后。啊，还有，快一点。不好意思哦，我一定让你等得饿坏了。没关系啊。在一起为什么不好好珍惜？我真搞不懂。他们两个以前从来都没有吵过架的，所以我才……你干嘛？吃那么快，我们又不赶时间
所以说老实话，还有点赶。你有事啊？嗯，我昨天认识一个妞，很正。我等一下约了她一起去喝酒。嗯，不过没关系啊。我说要请你吃饭，就你会请。来，怎么样？好不好吃？好吃。是有一些事想要趁今天跟你说，道家，谢谢你，你来我们公司这段期间，帮我泡咖啡，还卖了充气泳衣，还跟棉被店的老板杀价，我真的觉得我手下有你这么好的员工，我真的很开心，所以，来。为了庆祝我们合作愉快，来干一杯。Hello， 买单。兄长，走。陆一峰。今天是情人节，是吗？哎呀，哎呀，我怎么这么糊涂啊？情人节还请你出来吃饭？哎，那你现在打算给你男朋友应该还来得及，那记得帮我跟你男朋友道歉哦。拜拜。什么喝酒的约会对不对？你为什么总是要骗我？从我生日假女朋友到现在的辣妹，是因为你讨厌我，还是你根本在逃避我？小姐啊，我想你误会了，我干嘛要逃避你？陆雨峰，这根本不是你心里面想要讲的话。讲话会骗人，眼睛不会骗人。我相信我自己的感受。你只是想要逼我离开你，你可不可以跟我说实话？我现在听到都是实话。看着我的眼睛，除非你亲口告诉我，你从来都没有喜欢过我。我的世界不欢迎你。陆一峰，等一下，陆一峰，你为什么要这样对我？我到底是哪里做错了？因为你根本不知道你在做什么。说的我绝对不会跟你交往，为什么你不死心？我也叫你不要再缠着我，为什么你这次不放手？因为我喜欢你，我是真的喜欢你。你喜欢我？你了解我吗？你知道我喜欢什么、讨厌什么、害怕什么、想要什么吗？我知道。
了。知不知道你在做什么？知道，我正在看。他笑得很开心呢，谢谢。这是你。问题就是，你喜欢嘉乐，为什么不当面告诉他呢？因为我怕。怕什么？怕我配不上他。万宝龙，你看看你自己，你努力让自己瘦下来，努力让自己变成一个有自信的帅哥，可是你做的这一切都没有用，因为你根本就还是以前那个没有自信的死胖子。嘉乐今天没有来，是因为他根本不知道这件事情。但是并不代表你永远都没有机会。你再这样自哀自怨的消极下去的话，你的爱情世界里永远都不会有嘉乐。我要走了。
奇怪哎，为什么我每次碰到你不是下雨就是地震呐、啊？可能只要是我喜欢的人，就注定会有灾难吧。家人跟你在一起，什么灾难我都不怕。谢谢你。我就真的开始讨厌你哦。你说的就可以了。嗯。说得很清楚了，清楚个头了！你知道我们猜了多久吗？而且想都没想到是加乐，有哪一个猪头会帮自己喜欢的人追别的男人呐、啊？这有道理啊！你有哪个猪头呢？哦，哦来来了，万宝龙，你为什么不告诉我你喜欢加乐？哎，小小姐，不要那么直接嘛。这种事不用你管吧？什么不用我管？我们是兄妹哎！而且我怎么不可能替你担心？你懂不懂什么叫做？不懂啊！反正我就是个死胖子而已，我就是个死胖子。我我这这这这少爷生气嘞！这哥生气起来还蛮有个性嘛。啊，这这这对呀啊,啊！怎么了？情人节没有人陪，也不会把这里弄得这么惨吧？哎，赶快去洗手间，把自己擦干净啦！
看人家嘛。怎样？你找一个伴，单单纯纯谈个恋爱，这种生活你不讲过吗？想跟现实是两回事啊！你到底喜不喜欢大家乐啊？秘密。你不是那天帮赵家乐算账那个帅哥吗？正式的没有没关。陆云峰，陆云峰我以为你跟嘉乐约会去了，我们当时有一起吃个饭啊。啊？你跟赵嘉乐去吃情人节晚餐，居然也没有跟我报告，你这个小子真是白疼你了！你给我自己给我干一杯！不要不要不要，看你差不多、啊，不要喝。那我陪你喝行不行？我相信啊，我相信你跟嘉乐一定会很幸福。你嘞，要跟你那个好朋友照一下。这个陆影峰啊，他在这个感情路上。
嫁过来。真的哦。<笑>我现在那个床底下哦，还有一千万现金哦，就是那个时候的赎金哎。怎么这么巧？我被绑架过。哎，我绑架过来的。哎哎哎哎！可以吗？可以可以。王叔小姐，小姐，干活了没有？还没耶。哎，小姐，回房休息吧啊。我从来没有生那么大的气。那我弄东西给你吃。嗯，吃一点好了。昨天店都打烊了，奶吵着要喝，结果就来我家啦。我酒都没拿出来，就睡着了，害得我睡了一晚上沙发。对不起啊觉得你这样比较好看。你老太婆有什么好看？我讲真的。好了好了，赶快回家了啦！等下你妈担心了。我爸我妈都在美国，只有跟我妹在台湾。你的钱。是不是就藏在这里？说什么？不是
说你有一千万嘛，藏在床底下。你是不是喝醉了？随便乱说啊！昨天晚上我们交换秘密的时候啊，你说你绑架过别人，然后有一千万的赎金在你的床底下。哎、欸，那个陆影峰他还说他是黑道，那你也信哦？是味道。你不是在购物频道上班吗？知道吗？因为我讨厌打打杀杀的生活，所以我的衣服就。你的衣服，我的衣服啊，我衣服，还有里面的老大，因为他们没有小孩。啊，美女，我还是去找家的，我先走了，不好意思啊，就这样子，好，拜拜。哎，阿梅，哎，是那个嘉乐小姐在不在？她一一个晚上都没有，好，好，好，好，好，好。加加乐，加乐，你你喂，加乐，不是加乐，陆影峰，加乐呢？我不知道。你在公司？在家里。在，在家里，加乐的手机怎么怎么会在你那边？哎、欸，什么什么不知道你？你加乐一个晚上没有回家哎、欸。我我我当然确定啊。陆影峰。你昨天刚说那个秘密是不是真的？就是、就是我们交换那个秘密啊！你不是说你是什么黑道老大的？你你那个黑道老大女儿事情到底是不是真的？小姐，他已经醒了。你跟他有什么关系？我在问你话，你听到没啊？我认识的人那么多，我怎么知道你在说哪一个啊？你说我跟他什么关系啊？你是谁啊？我是他女朋友。我问你哦，为
为什么你三更半夜跟他搂搂抱抱，还跑到他的床上去？不用你管，你脾气很硬哦。你为什么要缠着我录影放？什么人录影放啊？我才不相信你是他女朋友。再说一次，录影放才不会喜欢你这种刁蛮任性的人。小姐，她晕倒了。滑坡行想怎样？你说呢？我们约个地方。老地方赵赵，赵赵怎么了？为什么现在现在现在到底什么情况？他被绑架了。你到底要害家人害到什么时候？你够了没有啊？你到底要打人来救人？人家男朋友都快急疯了，你说我还吃得下东西吗？快把门放了。陆影峰，我们是太久没有联络呢，还是我已经真的这么好糊弄了？你怎么还是一样这么多疑啊？跟踪我？你还没有回答我的问题。玩完而已啊。我不相信。人家都已经有男朋友了，你不要胡说好不好？我不相信。她就是赵家乐的男朋友。哎，你是怎么当人家男朋友的？昨天晚上是情人节，你的女朋友。跑去跟他吃烛光晚餐，而且还在街上激吻，最后他也跑去他家，在他床上等他回家，怎么当男朋友的？哦，这不是，是因为昨天情人节我约错了地方，所以加乐很生气。我我们在电话里吵架以后，他是故意跑去找陆宇峰来气我的，恐怕。是移情别恋吧？绝对不可能。
家的脾气确实是有点倔强，只要是他决定的事情，没有人可以拦住他。我就是喜欢他这一点。虽然我们常常意见不合，但是我们一直都很相爱。是吗？那你证明给我看。什么证明？他这里面的游戏好多，很好玩呢。报告。你干嘛把它绑在椅子上啊？你不喜欢啊？那我可以把它吊在天花板上啊。嘉乐，你没事吧？你有没有受伤？没事，可是你们怎么会？我真的好担心你哦。赵嘉乐。万宝龙已经认错了，你就不要再任性了。更何况我也不想当一个莫名其妙的第三者。嘉乐，今天见那天对我不好，我知道你是故意找陆宇峰来气我的。你相信我，我是真的很爱你、啊。